ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله سنقوم بإعداد المتحكم الرئيسي بالطائرة أو الكونترولر بواسطة برنامج أوبن بيلوت قد قمت بتنصيبه من قبل هذا هو الكونترولر نقوم بربطه بواسطة الكونيكتور على جهاز الحاسوب قد قمت بربطه نقوم بالدخول الى فيكل سيت اب سويفون نقوم بمسح جميع الاعدادات السابقة واعدادات المصنع ايضا سويفون نتأكد من ان الكونترولر وهو اوبن بيلوت تروادي متصل بجهاز الكمبيوتر نقوم باعداد سينيال دونتري او اشارة التي سوف يتلقاها من عند المتحكم نختار إشارة PWM سويفون بالطبع لدينا ميلتو روتور ليست سيارات وليست هليكوبتر وليست إيربلين الآن نختار اي نوع من الطائرات هل هي على هذا الشكل هي مثلا طبعا لدينا نحن الجولاتية ونحن رباعية كما قلت لكم من قبل فالمحركات مسار أو اتجاه دورانها على هذا الشكل يكون متعاكس المحرك الأول هو هنا مسار دورانه إلى الداخل سويفون نختار اي نوع من الاو اس سي التي قمنا بربطها في الطائرة وهي هنا سينيال سورش او اشارة التي سوف تعطيها الاو اس سي للمحرك اربعمائة وتسعون هيرتز سويفون تأكد من جميع الإعدادات التي وضعناها من قبل الكونيكتور كما قلت المحرك الأول يجب أن يضع يكون متصل بالمدخل الأول للطائرة عفوا للكونترولر المحرك الثاني في المدخل الثاني وهكذا إلى المحرك الرابع كما يظهر لنا هنا هذا هو الكونترولر هذه هنا إشارات المرسلة إلى المحركات وهنا الإشارة المستقبلة مستقبلة من عند المتحكم قد قمت بفيديوهات سابقة بشرح كيفية نضغط على سويفون نقوم بوضع الآن 
يقوم بوضع الطائرة في سطح مستوي ويمكنك استعمال أي هاتف لتتأكد أن الوضع الطائرة مستوي لكي لا يكون أي خلل في طيران الطائرة ثم نضغط على كالكولي تيرميني نضغط على سويزون الآن يجب أن تكون متأكد أن تضع اختيارات تقول لك هنا يجب نزع كل مراوح من الطائرة وهذه إجراء لسلامتك يجب أن تتأكد أن الطائرة غير متصلة بأي سوس للطاقة تقوم باختيار ثلاثة خيارات سابقة وتضغط على ديماري ثم تقوم بربط البطارية للطائرة هنا تقوم بشحن البطارية قمت بالضغط على ديماري نعيد هنا قوم اختيار نهاس ضغط على ديماري ثم ليقوم المتحكم أو الكونترولر بحساب وقت استجابة كل محرك وحساب الطاقة الضرورية لدوران كل محرك نضغط على سويفون نقوم بإعداد إشارة أو إشارة المرسلة إلى الـ USC ومن الـ USC إلى المحرك وأيضا نتأكد أن إيجاد دوران المحركات صحيحة كما قلت في الفيديوهات من قبل نضغط على ديماري نقوم برفع مستوى إشارة تخزوز المتحكم حتى يبدأ المحرك الأول في الدوران نستمر برفع الإشارة حتى يبدأ المحرك في الدوران كما تلاحظون ويجب تأكد أن منح دوران المحرك صحيح وهو دوران إلى الداخل عند التأكد نضغط أغيطي هنا تجي إلى المحرك الثاني الذي يجب أن يكون منح دورانه إلى الداخل نفس الشيء نقوم برفع إشارة المرسلة إلى المحرك نستمر في الرفع حتى يبدأ المحرك 
في الدوران نتحقق أن المحرك يدور إلى الداخل نضغط على أغيطي ننتقل إلى المحرك التالي نفس الشيء أغيطي قبل ذلك نتأكد أنه من حتى وراني صحيح قليل المحرك الرابع ونمر برفع إشارة حتى يبدأ المحرك في الدوران نتأكد أن من حتى وراني إلى الخارج هكذا نضغط أغيطي ثم نضغط على سوفون نختار أي نوع من الطائرات لدينا أنا لدي مثل هذه الطائرة نضغط على سويفون ثم نقوم بحفظ جميع هذه الإعدادات قد انتهينا الآن من إعداد المحركات مع الـ OSC مع الكنترولر الآن نقوم بإعداد جهاز التحكم بالطائرة نقوم باختيار أكرو ثم نقوم بتشغيل المتحكم الوضع جميع في الوسط نضغط على سويفو نختار مود 2 مود 2 يعني المتحكم بالطائرة يوجد اليسار سويفو نتبع جميع الإشارات التي يعطينا هنا نقوم بكل ما يطلبه منا الأسفل الأعلى اليمين واليسار نضع نقوم بإرجاع للوسط نضغط كل في الوسط ثم نقوم بتحريك الآن نقوم بتأكد أن جميع الإشارات التي أرسلها صحيحة هنا نقوم بال جاء إلى الأعلى الأسفل ثم اليمين واليسار لاحظ أن تتطابق إشارة تتطابق مع إشارة الواردة إلى الطائرة ثم نقوم باليمين اليسار صحيح الأسفل ثم الأعلى إذا كانت لديكم أي غير تطابق في إشارات مثل هنا أنا أتجه إلى الأعلى بالنسبة للطائرة فيظهر أنها إلى الأسفل فنقوم بعكس الإشارة كما تلاحظ قد أصبحت متطابقة أضغط الآن على سويفو أقوم بالتأكد مرة أخرى وهذا هي بسلامة الطائرة
في اختيار لسلامة من يقود الطائرة نجعلوها في عشر ثواني فإذ لم تقم بأي يرسل أي إشارة للطائرة في غضون عشر ثواني ستقوم بالطائرة للتوقف وعند وعندما تريد أن تقوم بتشغيل طائرة فما عليك إلا وضع إرسال هذه الإشارة ثلاث ثواني ثم تقوم بتحكم من جديد الضغط على الوجوتخي قوم باختيار لمود الفول التي نريد بالنسبة لكل مبتدئين فليختاروا هنا رقم واحد انغوجيستخي رقم واحد يعني ان لمود الفول الفول التيتيد وهذا يترك الطائرة اوتوماتيكيا مستقرة الآن قد أنهي جميع الإعدادات اللازمة للطائرة نقوم بالتجربة ما قلت لسلامتك عندما تعطيها هذه الإشارة فكل محركات تتوقف رغم أنك ترسل إشارة لجعلها تقوم تجاوب معك تجد ضغط واحد اثنان ثلاثة أوكي الآن إلى هنا انتهيت من هذا الفيديو سأقوم برفع فيديو آخر أول تجربة إن شاء الله للطائرة شكرا على تتبعكم لفيديوهاتي نلتقي في الفيديو الثاني وهو أول, أول تجربة للطائرة